Hello friends, my name is C.A. Rajinder Aroda and if you have not subscribed to our YouTube channel, please do that. Friends, today we will talk about a critical and controversial issue under GST. आज हम सेक्शन 50 की बात करेंगे इंटरेस्ट की बात करेंगे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्याज जो है वो कब लगना चाहिए और किस अमाउंट पर लगना चाहिए दोस्तों अब 19 महीने बीत चुके हैं लगभग जब से हम जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी रहे हैं समझ रहे हैं हम देख चुके हैं कि जो टैक्स पे होना है वो 3B के माध्यम से होना है और जो टैक्स पे हम अगर हम 3B फाइल नहीं कर सकते ड्यू डेट पर ड्यू टाइम पर नहीं कर पा रहे तो जो टैक्स है वो टैक्स पर हमें ब्याज देने की इन एडिशन टू फी अंडर सेक्शन 47 हमारी लायबिलिटी बनती है ऑटोमेटिक लायबिलिटी है ब्याज हमारा बनता है ब्याज जो है वो कंपनसेटरी नेचर है जो सरकार का पैसा आपने टाइमली नहीं दिया उसके ऊपर सरकार को अधिकार है कि वो ब्याज चार्ज कर सकती है क्योंकि वो कंपनसेटरी नेचर है उसका नुकसान हुआ है रेवेन्यू का उस पे वो ब्याज चार्ज कर सकती है सवाल ये उठता है कि ब्याज जो है वो किस अमाउंट पर चार्ज होना है क्योंकि सेक्शन 50 कहता है कि ब्याज चार्ज होना है ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड बाय द बाय द बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एट हिज ओन खुद से जीएसटीएन लॉ को इंप्लीमेंट करने का एक मैकेनिज्म है वहां पर आप ब्याज कैलकुलेट करने का कोई कोई तरीका कोई सिस्टम नहीं है जब आप 3B फाइल करते हैं तो वो आपसे इवेंचुअली कंपलसरीली ब्याज कैलकुलेट नहीं करवाता वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है और जमा कराना है वहां पर ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपका ब्याज नजर नहीं आता ब्याज आपने अपने आप देना है अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्याज किस अमाउंट पर देना है मान लीजिए मैंने ₹100 का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया और ₹60 का मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट है लेजिटिमेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है मैंने अपनी इनवर्ड सप्लाईज पे चाहे वो इनपुट हो इनपुट सर्विसेज हो या कैपिटल गुड्स हो अपनी इनवर्ड सप्लाईज पर अलोंग विद द कंसीडरेशन टैक्स का पेमेंट कर कर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट किया है वो मैंने जोड़ा है क्योंकि वो मेरी इनवर्ड सप्लाईज थी ₹100 का मेरा आउटपुट टैक्स है ₹60 का मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो टैक्स 3B के माध्यम से मुझे पे करना है हर महीने इस पर्टिकुलर महीने वो ₹40 पे करना है अब मुझे टैक्स ₹40 पे करना है ₹40 डिले हुआ है तो ब्याज क्या ₹40 पर देना है या ₹100 पर सेक्शन 50 कहता है टैक्स पर ब्याज देना है और टैक्स को कहीं डिफाइन नहीं किया सीजीएसटी एक्ट में तो टैक्स का मतलब आउटपुट टैक्स है आउटपुट टैक्स पर जो मुझे ब्याज देना है तो वो ₹60 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका क्या हुआ जो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो सरकार का आर्गुमेंट ये है रिसेंटली एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू हुआ है 4 फरवरी को हैदराबाद सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट के द्वारा और उन्होंने ये लिखा है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तब तक पेड नहीं माना जाएगा जब तक कि आप उसको ऑफसेट नहीं करते अपने आउटपुट टैक्स के साथ अपनी लायबिलिटी के साथ इसका मतलब ये हो गया कि वो ये आपसे ये कह रहे हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपका टैक्स पेड नहीं है वो टैक्स पेड तब बनेगा जब आप अपना 3B फाइल करेंगे अपने आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करेंगे अब मैं सिर्फ एक सिंपल सा यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं इन द मिडिल ऑफ माय डिस्कशन कि क्या वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ रहा है क्या उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं अदर देन द यूसेज फॉर द ऑफसेटिंग विद दैट आउटपुट टैक्स क्या उसका कोई और यूज कर सकता हूं क्या मैं अपने बच्चों की स्कूल फी दे सकता हूं क्या घर का किराया दे सकता हूं क्या किसी डेबिट कार्ड के माध्यम से वहां से कैश विड्रॉ कर सकता हूं अगर नहीं तो क्या वो क्रेडिट ईयर मार्क क्रेडिट नहीं है जिसका एक ही यूसेज है तो क्या उसको आप ये अज्यूम नहीं करेंगे क्या मानेंगे नहीं बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि वो टैक्स ऑलरेडी पेड है अगर वो टैक्स ऑलरेडी पेड है तो उस पर ब्याज क्यों लिया जा रहा है मुझसे सर्कुलर निकला 4 फरवरी को लेकिन इस 4 फरवरी के सर्कुलर से पहले 22 दिसंबर 2018 की 31वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह बात ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ली जीएसटी काउंसिल ने और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं कि जो ब्याज है वो नेट टैक्स पे लगना चाहिए बहुत अच्छी बात है जी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस कानून में ब्याज जो है वो नेट टैक्स पे ही लगना चाहिए पता नहीं क्यों किस कारण से आपने ये टैक्स पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया तो उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कि ब्याज जो है वो नेट टैक्स पे लगना चाहिए 
22 दिसंबर लेकिन उसके लिए अमेंड एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है क्योंकि सेक्शन 50 में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा अब ये 4 फरवरी को एक स्टैंडिंग ऑर्डर हैदराबाद कमिश्नरेट सेंट्रल टैक्स ने इशू किया और उसमें उन्होंने लिख दिया ये जो सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको बताई है सेक्शन 50 की या उससे रिलेटेड कि भाई ये जो 3B बिलेटेड फाइल हुई है ये सारी की सारी 3B निकालो और इनकी वेरिफिकेशन करो कि क्या ब्याज पे हुआ है अगर ब्याज पे हुआ है तो किस अमाउंट पे पे हुआ है क्या सिर्फ कैश कंपोनेंट पे ब्याज पे हुआ है या क्रेडिट कंपोनेंट पे भी क्योंकि टैक्स जो है उसके दो हिस्से हैं एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट होगा और उसका रिमेनिंग पॉइंट रिमाइंडर जो है वो कैश से पे करूंगा ₹60 मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था ₹40 कैश से पे करूंगा तो ब्याज जो है वो किस पर पे होना है ब्याज उनके हिसाब से पूरे ₹100 में पे होना है तो वो अब वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ इस स्टैंडिंग ऑर्डर में लिख दिया उन्होंने कि भाई ये जो ब्याज है ये ऑटोमेटिकली डी हो जाता है और इसकी रिकवरी सेक्शन 79 में शुरू कर दो मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में अब इस कमिश्नर रेट को देखते देखते पूरे देश में वो जो ब्याज अभी तक पे नहीं हुआ है उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट सेपरेटली हो जाएंगी जब जीएसटी काउंसिल इन प्रिंसिपल इस बात को मान चुकी है तो ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की क्या जरूरत थी मुझे समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ये सारी बातें लाना चाहते थे कि ये क्या कंफ्लिक्टिंग व्यू क्या कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू और क्रिटिकल इश्यू है क्योंकि ब्याज जो है वो सिर्फ नेट टैक्स पे लगना चाहिए कैसे रिकवर किया जा रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है या नहीं है इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे फ्यूचर में अगर रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया गया तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच